ታማኝ በየነ የኢሳት ጋዜጠኞች ለማስማማት ያደረገው ጥረት እንዳልተሳካ ገለጸ አዲስ አበባ እያለ አሜሪካ እስከ መጣ ታገሱኝ እንነጋገርበታለን ብሎ የነበረው አርቲስትና አክቲቪስት አማኝ በየነ ወደ አሜሪካ ከተመለሰ በኋላ በኢሳት ጉዳይ ድምጹ አልተሰማም ነበር ሆኖ በዛሬው ለት የደረሰበትን ለህزب አሳውቋል ይድረስ ለወገኖቼና የሥራ ባልደረቦቼ አገሩን የሚወድ ህዝብ መስማት የምትፈልጉትን አውቃለሁና እንደኔም እንደናንተ ምኞት ሁሉንም በሰላም ፈተን ወደ ቀደመ መስመራችን ተመልሰናል የሚል ዜና ይዤ በቅብል ምንኛ ደስ ባለይ ነበር ሲል ጽፉን የጀመረው ታማኝ ያግናል ሆነም ሁላችንም ካለፈ ታሪካችን ተምረን ተሸነፈን እያሸነፈን ልዩነትን ተቀበለን አንድ በሚያደርገን በጋራ እየቆምን ወደፊት ለመጓዝ እንደተሳነን ነው ብሏል እንደሚታወቀው ኢሳት ማለት ህንፃ ወይም ስቱዲዮ አይደለም ሰርተፍኬቱም አይደለም ባዶ ነው የሚባል ባለው የባንክ አካውንቱም አይደለም ኢሳት ሐሳብ ነው በልቦና በህሊናም ያለም ኢሳት ኢትዮጵያን በሚወዱ የግብ ስራትን ከእናት አገራቸው ተከሻለ ለማውረድና በአንጻሩ ከእኩልነት መረዝ ዘንፍ የማትል ዲሞክራሲት አገር እውን እንድትሆን ገንዘባቸውን ዕውቀታቸውን ጊዜያቸውን ከሁሉ ይላቀ ህይወታቸውን ለመገበር በተዘጋጁ ቁርጠኞቹ ሲንቀለቀል የነበረ ወደፊትም የሚኖር የትግል ስሜት አላማና ሐሳብ ነው የሚለው ታማኝ የተነሳነበት አላማ እጅ ገላቀው ውጤት ማስመዝገቡ አይከራክረም ነገር ግን ከተሻገር ነው ይለ ገናል ተሻገር ነው ከሞከር ነው ይለ አልሞከር ነው እንደሚበልጥ ግን አገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ በላይ ምስክር የለም የኢሳት ተልኮና አላማ ተብሎ ሲገለጽ ይኖረው የሁላችንም የጋራ ፍላጎትና አላማ በህዝብ ተመረጠ መንግስት እንኳን ኡን ቢሆን የዲሞክራሲ ምሶሶ ኡነተኛ የመረጃ ምንጭ ነጻ የኢትዮጵያ ህዝብ ሚዲያ ሆኖ እንዲቀጥል እንጂ የሆነ ወቅት ሩጫን ጨርሻለሁ ብሎ የሚከስመበት አላማ እንዳልነበረም ሁላችንም እናውቃለን ለጋራ ዓለማችን እንደትላንቱ በአንድ ተቋም በንዘልቅ በእጅጉ ተመራጭ ነበር በአላማ ሳንላይ በአካይድና በአታይ መላእክታችን ኡን ኮነ ግን እንደምንኖርበት አሜሪካ ያሉ የበለጸጉና ዲሞክራሲ አገሮች እንኳን ከ6000 በላይ ሚዲያ እንዳላቸው አስተውሰን ሁሉም በመረጠው መንገድ አገሩን ያገልግል ከማለት በቀር አማራጭ እንደሌለ ማሰቡ ተቃቢ መስነኛል ሲል ምክሩን አስቀምጧል በተለይ በዛሬ ሉኝታችን ከመከራከር አልፈን ወደ ኋላ ተመለሰን አብረን ያሳለፈው ትላንት ጨምር ጭቃ ለመቀባት መሞከር ግን ህዝብን መናቅ ነው ኢሳቱ ሲሰሩ የነበሩ ሞኖ ዛሬ እየሰሩ ያሉ አካላት ከኢሳት በፊት ሆነ በኋላ በራሃቸው ስብና ህዝብ የሚያውቃቸው እንኳን ጊዜና ገንዘብ ህይወታቸው ለመስጠት ያልሳሱ እንደነበሩ ጠንቅቆ ለሚያቀው ህዝብ ሌላ ተረክት ለመንገር መሞከር ራሃችንን ትዝብቱ እስከመጣል የሚያልፍ እንዳልሆነ መርዳት ይኖርብናል ያለው ታማኝ ለኔ ወደ ዝርዝር ጉዳይ ገብቼ የማውቀውን ኡነት ሁሉ መናገር ከባድ አይደለም በዚህ ጊዜ ባነጠፋ ግን ጠቃሚ መስለኛል ከአሁን በኋላ በሁለቱም ወገን ያለው ስራ እየተመለከተ ባለፈውም በወደፊቱም የመመዘኑን ድርሻ ለህዝብ መተው ወደ ስራ ማተኮሩን እመክራለሁ ብሏልም ታማኝ በመጨረሻም በኔ በኩል የምችለውን ጥረት ሁሉ አድርጊያለሁ ለጊዜው እንዳሰብኩት አሎነም የእኔን ድርሻ በተመለከተ ግን ትላንትም ሆነ ዛሬ ወደፊትም ሀገሬን ይጥቀማል በየ ባሰብኩት ነገር ሁሉ ዝንፍ ሳለል የማምንበት ለማድረግ ወደ ኋላ እንደማደል ቃል ገባለሁ የመጠርሻ ምክሬ በሁለቱም ወገን ያላችሁ ባልደረቦቼ ሞናችሁ ደጋፊዎች ሀገርን በማስቀደም በመርጣችሁት መንገድ እንቀጥላለን እስካላችሁ ድረስ ወደ ስራችሁ ከማተኮር በቀር አንዱን አፍራሽ አንዱን ገንቢ አንዱን መጤ ሌላውን ቋሚ ለማስመሰል የሚደረገው ግብዝነት አይጠቅምምና እንድታቆሙት ነው ሲልም ጥሪውን አቀርቧልም ታዩት መታየት የጀመረው ኮሌራ በሽታ እስካሁን ባለው 17 ሰዎች በሽታው ተገኝቶባቸው የህክምና ዳታ እንደተደረገላቸው የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ መረጃ ያመለክታል በትግራይ ክልል ከተወለ አለወረዳ አድግራት እንዲሁም መቀለ ከተሞች ኮሌራ ከታየባቸው አካባቢዎች መካከል ናቸው በበሽታው ከተቆዳውጪ የሞተን ዲለል የተከሰው የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ መረጃ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ በመጨው የክረምት ወቅት ይከሰት የሚችለው አደጋ አስቀድሞል መከላከል እየተሰራመውን ይገልጣል የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ መከተል ሐላፊ አቶ ተክላይ ወልደ ማርያም እንዳሉት በተለይም ከጉምበታ 25 2011 ዓ.ም ተመረጨ ጀምሮ በትግራይ ክልል ከተወራ አለወረዳ ብቻ 8 ኮሌራ ብቻ ያለባቸው ሰዎች በመርመራ ተለይተው የህክምና ክትትል እንደተደረገላቸው ይከታሉ የተከሰተውን የሽታን ወረሽ ምክንያት ማድረግ ወሰን ክስካሽ ነረግ ነበር ከጉምበታ 25 ተሰቀው ጀምሮ ከተወራ አለወረዳ ወደ 8 ሚሊዮን ስለዚህ በሽታ ተጣጣፊዎች ስለዚህ በሽታ መታየቱ ረጋግጥናል በተለይ ሁለቱ የላቦራቶሪ ናማ ውስጥ ንጣቸው ቪዲዮ ኮሌራ ቢማል ይባል ታዋሲያን በተገኘባቸው ወረዳ ተረጋግጠ ለክልሉና ለሚያስፈው ያከላት ተታውቃል ገና ከዛ በኋላ በተለይ ወደ 3 ሚሊዮን በሰቃው ዞን ከተፈሹ ማዲባት ወደ ሁለት ሰዎች በዚህ በሽታ እንደታያዙ ረጃችን ያሳያል ባለፉት 3 ሰዓታት አትት በሚል ጥያሜ ሲጠራ የቆየው ተላላፊ 
ያለው የኮሌራ በሽታ በኢትዮጵያ ለዚህ ሞት ምክንያት ሲሆን ቆይቷል በዋነኝነት በነጽህና ጉድለት የሚከሰተው ይህን ነው በሽታ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ በመከላከል በተለይ ንጹህ መጠጥ ውሃ ጠቦች ይገባልባቸው አካባቢዎች ይሁን ማከሚያ መድኃኒት መሰራጨቱ የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ይገልጻል ከዚህ በተጨማሪ ባለው ሶስት አምዳት ለበሽታው መሰራጨት ምክንያት የሆኑት ሃይማኖታዊ መጠመቂያ ስፍራዎች አካባቢ የማጥዳት እንዲሁም ሃይማኖት መሪዎች ጋር በመተባበር የግንዛቢ ማጨበጫ ስራዎች የማካሄድ ተግባራት በክልሉ ጤና ቢሮ የተከወኑ መሆኑ የክልሉ ጤና ቢሮ መንግስት ሀላፊ አቶ ተክላይ ወልደማርያም ይገልጻሉ። በተጨማሪም በጨታው የሚታይባቸው ሰዎች ለማከም የሚረዱ የህክምና መሳሪያዎችና ባለሙያዎች በክልሉ ባሉ የጤና ጣቢያዎች የማደራጀት ተግባራት እየተከወነ መሆኑ ሰንጠናል። በመቀበል የሚገኙ የመንግስት ጤና ተቋማት ተዛውሮ እንደተመለከተ ነው ከቋማቱ ለኮሌራ በሽታ ህክምና ብቻ የተለየ ስፍራ አዘጋጅቷል። በመቀበል አድሃቂ ጤና ጣቢያ የህክምና ባለሙያ ያለችው ዲስተር ነቢያ ጸጋ እንደነገረችን ባለፉት ቀናት የተወሰኑ የኮሌራ በሽተኞች መንጣታቸው በመግለጽ ጤና ጣቢያው ይህንን በሽታ ለማከም የሚያስችለው ቅድመ ዝግጅት ማከናውኑ ተናገረለች። ኃይለ ሰን እንዳይ ተከና ኃይለ ሰን ለመጥሐኒት ቀረብ እንዳይ የተለጠና የሰው ኃይለ አለ። መዳኒትም ተዘጋጅቷል። አራት ዶክተሮችና የተለጠኑ ነርሶች ዝግጁ አድርገናል። በላብራቶሪ በኩልም ቢሆን በቂ መሳሪያና ባለሙያ ተመዝግቦልናል። ስካውን ባለው የኮሌራ በሽታ የታየባቸው ሶስት አካሚዎች ለኛ ጤና ጣቢያ ህክምና ተደርጎላቸው እንዲመለሱ አድርገናል። ስለዚህ በአጠቃላይ በላብራቶሪ ሆነ በፋርማሲ በኩል ዝግጁ ሆነን እየተፈቀደ ነው። የኢትዮጵያ የህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት በኢትዮጵያ የተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ እስካሁን የ16 ሰዎችን ህይወት መቅጠፉን አመልክቶ በሀገሪቱ አዲስ አበባን ጨምሮ በአራት ክልሎች ካንዶር በፊት በሶማሌ ክልል ሪፖርት የተደረገውን ሳይጨምር 614 ሰዎች በበሽታ መያዛቸውን አመልክቷል። በአማራ ክልል የጀመረው ይህ ወረርሽኝ ተስፋፍቶ በኦሮሚያ ሁለት ዞኖች በአዲስ አበባ ከየካ በስተቀር በዘጠኙም ክፍለ ከተሞች እንዲሁም በትግራይ ክልልና በድሬዳዋ ለአንድ ሰው መያዝ ምክንያት ሆኗል። የበሽታውን ስርጭት ለመግታት 18 የተለዩ ማከሚያዎች ተቋቁመው የህክምናና የክትባት አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑን የጠቀሱት የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር የነሞገስ አረጋውያን የጎዳና አዳሪ ህፃናት ማረሚያ ቤቶችና አዳሪ ትምርት ቤቶች ላይ እንዳይስፋፋ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አመልክቷል። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ 16 ሰዎች ናቸው ከዚህ ጋር በተያዘ ህይወታቸው ያለፈው 14ቱ በአማራ ክልል ሁለቱ በኦሮሚያ ክልል ከአማራ ክልል ካሉት 14ቱ ውስጥ ስምንቱ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ህይወታቸው ያለፈ ናቸው ስለዚህ የኮሌራ በሽታ ይሁን ወይም በሌላ ምክንያት ይሞቱ በቂ ማረጋጋጫም የለም ነገር ግን እንደዛ ተብሎ ሪፖርት ስለተደረገ እንዳልሆነ ማረጋጋጫ ስለሌለን አይደለም ብለን አንተውም ቁጥሩ ሪፖርት ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ ናቸው ያሉት አዲስ የሞተ ሰው በእኛ በኩል መረጃ ይለን በክልሎችም በኩል እስካሁን ሪፖርት የተደረገ ይለም ጥርጣሪዎች አሉ አዲስ አበባም ላይ ሌላ ቦታ ላይ ባረግናቸው ማጣራት ግን አንድም ሰው አዲስ አበባ ውስጥ በከኮሌራ ጋር በተያያዘ የተረጋገጠ ህይወቱ ያለፈ ይለም ፋታ ሳይሰጥ ለሞት የሚያጋልጠውና አጣዳፊው የኮሌራ ወረርሽኝ ስርጭት በተለይ በአማራና ትግራይ ክልሎች በአዲስ የሚያዝሰው ቁጥር መቀነስ ቢታይበትም በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልሎች ግን በአሳሳቢ ሁኔታ የተዛመተ መሆኑን ዶክተር በየነ ዛሬ በሰጡት መግለጫ መልክቷል በአጠቃላይ ግን ስናይ ወረርሽኙ እየጨመረ ነው በትግራይ ክልልና በአማራ ክልል ላይ ያለውን ስንመለከት ግን ተቆጣጥሮታል ማለት ይችላል ክልሎቹ ከፌደራል መንግስት ጋር ተቀናይቶ በሰሩት ስራ ወረሽኙ ማቆም ተችሏል እንግዲህ ግን ከዚህ በኋላ አዲስ ነገር ይመጣለው የምንና የሆነም ይሆነው ቀደም እንደተናገርኩት አማራ ክልል ላይ ከ13 ቀን በላይ አንድም ኬዝ ሪፖርት አልተደረገ ሚያ ማለት ቢያንስ በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ ወረሽኙ ለማቆም ተችሏል ማለት ነው ትግራይ ክልል ላይ 10 ቀን ድረስ ምንም አይነት አዲስ ኬዝ ሪፖርት አደረገም ሶማሌ ክልል ላይ ምቅደም እንዳልኩት ለጥቂት ሳምንታት ወረሽኙ ምልክት ያለባቸው ሰዎች ሪፖርት አልተደረጉ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ያለው ግን እየጨመረ ነው ስለዚህ የራሱን ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ የሚገባበት ቦታ ነው ማለት ነው በመግለጫው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና ኡጋንዳ የተዛመተው ሌላኛው የኢቦላ ወረሽኝ ኢትዮጵያ ውስጥ አለመከሰቱ 
ተብራርቷል የወርሽኝ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ የድሬዳዋ መቀሌና ባህርዳር አውሮፕላን ማረፊያዎችን ጨምሮ በ21 ኬላዎችና በቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የክትትል ምልክት ከተገኘም ህክምና መስጠት የሚያስችል አسرار መዘርጋቱም ተገልጿል በቦሊ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ በአምስት ቦታዎች ላይ በሁሉም ተርሚናሎች የሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች ካሜራዎች ተገጥመው ባየር መንገድ ውስጥ የሚገቡ ማንኛውንም ተጓሽ ሙቀት በመለካት ለወረርሽኙ ተጋላጭ ሆኖ ወይ ምልክት ሊያሳዩ የሚችሉ ሰዎችን የመለየት ስራዎች እየተከናወነ ይገኛል ምን ተረጥራቸው ሰዎች ቢገኙ ለይተን የምናቆይበት ኳራንቲን ሴንተር አለ በሌላ በኩል በወላይታ ዞን 6 ወረዳዎች ላይ በባህር ዳር ዙሪያና ደራ ወረዳ የዮባ ወረርሺ መከስከሱ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች የኩፍኝ ወረርሺ ተነስተው እንደነበርና በቅርቡም በአፋር መከሰቱን ሰምተናል ወደ ሰው በቀላሉ መተላለፍ የሚችለው የጊኒዮርም በሽታም በእንሳት ላይ በመታየቱ ጥንቃቄ እንዲደረግ ኢንስቲትዩቱ አሳስቧል በተጨማሪም በኢትዮጵያ ያልተለመደ ታይቱም የማይታወቅ መድኃኒትም ክትባት የሚያለውና በትንኝ ንክሻ የሚዛመት ችኩን ጉንያ የተባለ የጤና ጠንክ በሶማሌ ክልል ቀብሪ ዳር ከተማ መከሰቱን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር በየነ ሞገስ በመግለጫቸው አስተውቀዋል 140 የሚደርሱ ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል 25 የሚሆኑት ከነዚህ ውስጥ በአካባቢው የሚገኝ የመከላካ ካምፕስ ያሉ የመከላካ ሰራዊት አባላት እንደሆኑ ማወቅ ተችሏል ለዲ.ደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨነኝ ከአዲስ አበባ